welcome to Friday's Granada Reports. We're live in our newsroom tonight as our studio gets a lick of paint. Yes, also on the programme this evening. Granada Studios има дълга история с която да се гордее. Той е част от славата на Манчестър. Тук на живо са пяли Битълс, Ди, Пърпъл и много други легендарни групи и певци. Гранада студио са снимани сериалите за връщане в Брайтсхед и Перла в Коронат. Сега сградата на телевизията, с която тя се сбогува преди повече от година, ще бъде превърната в първия по рода си хотел за събития в Англия. Старото време си отива, но нищо от неговата неповторима атмосфера не може да бъде забравено. Гранада ТВ е вече в нови студия с нова визия, но водещите за последно предават новините в някогашния телевизионен център. As we say goodbye to this great building, we of course say hello to a bright new future at Salford Keys. Yes, we're broadcasting from our new home for the first time on Sunday. Our correspondent Rachel Townsend now reports from the Orange Tower at Media City. Yes, come Monday we will be broadcasting from the heart of Media City. And what a fantastic, if a little windy, setting this is. Our new home is behind me. This building with the zigzag side. Granada Reports is on the fourth floor of that building. Съществуващата сграда е проектирана от архитекта Ралф Тъпс и е първото търговско здание, построено в Манчестър след края на Втората световна война. Гранада Студиус са най-известните в Англия след студията на BBB. Проектът за трансформацията на сградата е поверен на британското архитектурно студио Левит Бърнстайн. Бъдещият хотел Манчестър Гранде ще има 200 стаи. Реконструкцията предвижда да бъде възстановен оригиналният интериор на телевизионните студия, както и фасадата на сградата. Трансформацията ще обхване не само телевизионния център, но и всички други свързани с него производствени пространства, които ще бъдат превърнати в сцени за забавление на живо, а достъпа до тях ще имат гостите на бъдещия хотел. Всъщност, Манчестър Гранде е част от по-масштабен план за създаване на нов квартал – Сент Джонс в града. А докато плановете бъдат приведени в действие, от тази пролет Гранада Студиос бяха отворени за широката публика. Така, Коронейшън Стрит като част от културното богатство на Манчестър бе посетен от хиляди преди да започне реконструкцията. Всички са на мнение, че създаването на новия квартал Сент Джонс и съхраняването на сградата в неговата централна част е стъпка към запазването на културното наследство на Манчестър. Again on Monday when we broadcast from our new home at Media City in Salford. Until then though, from Key Street for the last time, goodbye.